on m'a confondu la Bastille, j'ai vu que ça, ça partait un petit peu en, en, en violence. Donc euh, moi qui prône le pacifisme, j'ai voulu aller récupérer quelques jaunes qui étaient sur la Bastille pour leur dire de dégager d'ici parce que c'est pas les jaunes qui sont violents, ce sont d'autres personnes qui viennent s'en prendre à la police. Et pour justement éviter que mes copains perdent un œil, c'était d'aller les récupérer et faire en sorte qu'ils sortent de là. De là, il y, y a un mouvement policier qui part dans un sens. Euh, moi je me recule pour les filmer, à cet instant précis là je vois un mec avec un LBD dans la main, enfin un policier, et je remarque qu'il, pour moi il n'a pas de caméra, et, et je me recule à ce moment là pour les laisser charger, pour leur laisser le libre accès à leur action, et je me prends une grenade au pas des pieds qui m'assoudit et tout de suite après je me prends un tampon dans l'œil. J'ai été attaqué deux fois, par une grenade, alors qu'il y avait une, il chargeait dans un sens, alors qu'il y avait une dizaine de gilets jaunes derrière moi, qui venait de se faire, euh, enfin qui, qui allait s'en aller, donc on n'était pas un groupe massif prêt à attaquer, au contraire. Et je me prends une grenade au bas des pieds et l'impact du LBD tout de suite après dans le même. Je veux regarder mon écran à ce moment-là. Donc moi apparemment sur mon live on le voit, euh, on le voit me tirer dessus. Mais bon après comme je tombe par terre, le téléphone tombe aussi. Euh, mais euh, <coughs> d'autres vues montrent, euh, montrent le tir de LBD. Et, euh, et la flamme qui sort du pistolet à ce moment-là. Donc euh, euh, j'ai été, euh, été visé, quoi qu'il arrive, délibérément. Je suis, je suis une figure du mouvement, du moins à l'échelle de la manifestation parisienne. Et j'ai été plusieurs fois pointé du doigt par la police sur d'autres manifestations. Donc je pense qu'ils savaient très bien sur qui ils tiraient. J'ai énormément de soutien. Moi, vous savez, je fais, euh, je fais, euh, je fais, je, je suis un pacifiste, d'accord Je suis contre la violence. Si aujourd'hui on s'était engagé sur le terrain de l'organisation des manifestations, c'était justement pour faire en sorte que ceux qui nous rejoignent dans ce pacifisme et qui ont des difficultés pour se déplacer ou manifester puissent venir librement et sans crainte. Donc nous, on avait fait un pas vis-à-vis -vis de ces gens-là et vis-à-vis -vis du gouvernement en déclarant les manifestations. Eux s'amusent à nous mettre des croche-pattes en nous réceptionnant à la fin de la manifestation à coups de matraque. Euh, je trouve ça regrettable de leur part en tous les cas. Je lance un appel au calme, d'accord Je ne veux pas que les gens s'énervent. Revendiquons, revendiquons plus fort, crions notre colère plus fort, tout en restant pacifiste. C'est le message que je voudrais porter. Comme je le dis psychologiquement, euh, je m'y attendais de m'en prendre une, parce qu'on sait les risques qu'on prend aujourd'hui quand on vient dans une manifestation. C'est dommage de dire ça, c'est même très regrettable, mais euh, comme je m'y attendais, je pense que psychologiquement je l'appréhende un peu mieux. Je l'appréhende aussi un peu mieux parce que j'ai énormément de soutien, j'ai eu beaucoup de monde devant l'hôpital et j'ai eu beaucoup de passages depuis ce matin. Alors peut-être à voir après par les, dans les jours qui viennent comment ça va se passer psychologiquement. Euh, par rapport à mon premier blessé qui eux devaient peut-être pas s'y attendre, je pense que je vais beaucoup mieux qu'eux.